。BTU、ね、アニメラボー、よろしくお願いします。はい、バッタモンカイです。小林宏樹です。ジェブライン松井です。ブラジルマスターです。お願いします。お願いします。まさか、お手洗い行ってる最中に始まるとは思います。お願いします。ますますます<笑>全然俺の言うこと聞いてくれない。ごめんなさい。はい、あまあまと稲妻です。<笑>俺いないのか。俺いないのかな。あまあまといないのね。なんかね、奥さんを亡くした旦那さんが料理ができなくて。毎日コンビニ弁当を子供に与えていて、はい、子供がちっちゃいね娘がいるんだよねそうちっちゃい娘なの、はい、でこう食べてるんだけど、うん、いつもちょっと残しちゃうのやっぱりコンビニ弁当だから、うん、多いのか自分がバカいなと、うん、美味しくないなーって美味しいご飯が食べたいなーって<笑>やめてそんなこと言わないでである日お花見に行くのお父さんと仲良くはいいんだよ、うんうんうん、でもこうご飯食べてる時もお父さんは仕事をしてて娘はテレビを見ながら食べてるわけ、うんうん、でお花見行ってなんか抜きながらお弁当食べてる人を見つけて「うん、どうしたの?」って言ったら「うんうん、いやご飯が美味しすぎて泣いてたんです」っていう子だったのはいでね今度ねそのお母さんがお店をやってるから、うん、うちのご飯美味しいから食べに来てくださいって言って、うんうん言って、うん、まあ美味しいご飯が食べたいって娘が言ったから行くのよそこに、うんうん、でもちょうどそのお母さんがいない日でその泣いてた子しかいなかったの、うん、泣いてた子が料理できるのかなっていう設定なのかと思ってたの、うん、実はお母さんって言ってるけどもしかしたらこの子が作ってるんじゃないだろうかみたいな,な本当に料理ができない子だったの<笑><あー><笑>よくその子がお店一人でいたなと思ってた、ね、いたところでなっちゃったそうそう1号ってどのくらいみたいなお店はどのくらいみたいなねえ本当リアルにできない人だでも、うん、美味しくご飯が炊けて、うん、しかもご飯だけなら出せますって言って本当にご飯しか出さない<笑>白飯しか出さなくてでも白飯をちっちゃい子が美味しいって言いながら食べてて、えー、いいでお父さんと一緒に食べるのも久しぶりだねって言いながら、うん、もうただただほっこりするアニメ、うん、子供の声が子役っていうすげえ可愛い、えーえー、だから超可愛い本当に子供なんだへ、うん、えー、超可愛いそうそうそうっていうただただ癒されるでこれからご飯一緒に食べましょうっていう話の話おいおいお腹もすくし温まるあ、うん、夜,夜だからなそういう番組は、うんうん、ただいい話でしょ殺伐としたものばっか見てるからそんなことないね<笑>たまにはね,、うん、そうすね知らないと満足しないからな俺俺俺最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最近最ちょっと構成が変わってまして、うん、あの朝おはスタの中で一回五分のやつを月曜から金曜毎日やった後、うん、日曜日にそれを三十分まとめてつを深夜にやってるという、うん、まあ不思議な構成でありつつなんでそんなことやってるかというとまああのなんであれの時もやってほしかったなどれですかハイパーヨーヨーのやつ<笑>超速スピナーそうそうそうおはスタでやってたやつよねおはスタちょいちょいねアニメそういう短いやつだねおはスタ見えない地域の人だとすーげえ強かった超速スピナー超面白かった。もしかしたらその原作がジャンプということもあってそういうことができるのかなと思いや僕今最近その「セナン」の話してるんですけいい感じのショートギャグなんですよねそうです5分ぐらいでできるそうで,す、ね、で何がすごいってあの5分の内容、はいまあ、今回はキャラの説明で1話5分ずつバーってやったんですけど、はいはいはい、1人ずつ、うん、その5分原作だと1週間分なんですよまあ、おおはいはいはい、はい、1週間を30分でしょでも5は 5, 5週間分を30分でバンってやったわけです、うん、すげえペースで消費するなって言ったら、うん、次回僕でその30分版の最後、うん、これからどんどん原作を消費していくぞっつって言われてましたねそうこれ追いついたらオリジナルも楽しみですね<笑><笑>結構な年数やってるんですけどね元の年数消費するのは相当大変だと思うんですけど、はいはいはいそまあ、話としては超能力が生まれつき、うん、なぜか使えてしまう、うん頭もいいしすごい才能という力を持ったサイヒクスオと、はい、なぜかテレパシーで心が読めない超頭がバカな不良の、はいえー、粘土粘土か粘土ラブコメディーその人もう2人ですもう2人もう今回のあ三角関係は23人ですけど、まあ、結,あ結構いるんですけど、ねねまあ、今回出てきたのあとは中,中二病をこじらせてるせいで、はい、あのダークリユリオンという、うん悪の組織からと自分は戦ってるって妄想に取り憑かれてるカイドウ君音速のソニックだっけあ、違う違う音速のソニックは別の話ですねカイドウ君っていうこと,、はいえー、と自分が美少女すぎるあまり周りの人たちをオフと言わせる能力を持つテルハシココミという小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林ね小林
<笑>周りがその自分を美少女として扱うのが当たり前すぎて<笑>そう当たり前すぎて美少女としての振る舞いしかできなくなってしまったはいジャンプかラノベしか見ない小林でした<笑>ゆゲームそんな終わらせない。自由ゲームはですねもう高卒のルーキーでゲームを作るという素晴らしい会社に入って世のために貢献していくという素晴らしいアニメでございます同じなの怪しい褒め方<笑>そうですねいやこれからもねどんどん期待して見ていきたいと思いますよブラック企業の話おっとそこまでだブラック企業の話は<笑>なんで,でも大丈夫<笑>漫画タイムだからまあ、じゃあこのほのぼのとしてはもう今回はまあよくある新入社員が来て先輩には仕事を教えてくださいと言ったらもう対人恐怖症みたいなコミュ障で来年しか話ができないとかなんか定時に帰れたらいいなとか教えてくれないとかね最初の仕事を教えてくれないとかそういうまあ社員証忘れて外出ちゃって中入れないとかあるあるをとりあえずやってくれましたね新入社員あるあるをで今後まあゲームを作っていくんでしょうけどもいやゲーム業界ですからね果たしてうまくいくのかどうか分かりませんけど無事ゲームができることを期待して見ていきたいと思います思いますこれからも頑張って見るぞいぞいはい見るぞいぞいで一世を振るみたいな、ねいね、すごい名前よねこれがですね、はいはいまあ僕もねなんかねねじ巻き精霊戦記天教のアルネラミンだからすごいファンタジー感が強いまあファンタジー感が強いから小林さん見りゃいいんじゃないかなと思ったんですけどねなんかねその、まあ、予,約予約表を見たら番組予約表を見たら、うんはい、なんかねじ巻きして冒険記やってんのかなと思って<笑>、うん、あじゃあねじ巻きして冒険記予約しようと思ったらなんかね、うん、ファンタジーアニメが入ったんですけど残念びっくりしました、うん、おかしいなじゃなかった、うんなんだこいつはと思って見たんですけど、うん、意外と面白かったんで今日取り上げてみたいと、えー、どんなアニメなの、まあ、ざっくり言いますと、うんはい、あの幹部候補軍隊の幹部候補生みたいな人たちが集まる学校がありまして、うんはいはい、でそこの人たちが研修で海に出たら、うん、海なんか海になんかナンパしてまして思いっきり海が。でバチン荒れてて,荒れて,てで女の子がバーンってうちボチャンって落ちちゃいまして、うん、誰だあの女はって思ったんですけどとりあえず主人公が助けに行きまして、うん、で打ち上げられてみたら敵国の領地のど真ん中っつうか、まあ、国境近くに打ち上げられてて「うん、どうすんだべ」っていうところで終わったっていうああなるほど分かりやすいどうすんだでねまあ話自体はねよくあるなんかまあ戦記物的な話なんですけど、うん、なんとねラノベ出身なのに男女比が1対1という今しかもハレムじゃない<笑>男二人はまあ、まあ、主人公となんかそのなんかいがみ合ってる男二人といがみ合ってるもう一人いがみ合ってる男三人目がいるんですけど三、うん、人目がめっちゃブサイクで豚やろうというハリウッド映画みたい、うん、で女の子もまあみんな可愛いのは可愛いんですけど、うん、ちょっと昔の漫画に出てくるような顔をしてるという、うん、懐かしい、うん、そうなんかラノビワクにしてはなんかめっちゃ近いのかないやなんかね<笑>なんか鼻,鼻筋が立ってて、はいはい、結構なんかふわっとしたなんかなんだろうアトリエシリーズというかなんていうか昔の<笑>昔のファンタジーものでよくあったんですよ、ね、あ昔のアトリエシリーズっていうかなんかなんかまあなんかちょっとねちょっと古い絵柄なんですよねエルフを狩る者たちみたいな結構ね主人公たちは結構エジの効いた性格してるんですけども、うん、なんか全然イチャイチャしないし全員いがみ合ってるっていう、うん、なんかね今後も硬派な感じでなんか軍気も落とし進んでいくんじゃないかっていう匂いがプンプン進んで今のストーリーよくわかんないんですけどとりあえず取り上げてみましたなるほど,なるほどこれからどうなるかハイスクールフリートですね、うん、<笑>あとネジマキースクールフリートになればいいな、まあ、剣と魔法も出てくるのかな、はい、人が死ぬって噂なんですごい楽しみ,楽しみそれは、はいはい、なんて、まあ、これは楽しみだです、ね、今期もいろんなアニメがね始まりましたから、はい、どんどん紹介していきたいと思います,、はいはい、思いますというわけで今週注目アニメでしたチャンネル登録とコメントよろしくお願いします